الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علیہ وسلاۃ اللہ علیہ مباد اللہ کریم کا کروڑ بار شکر ہے کہ انہوں نے ساتھ رمضان المبارک کو ہمیں پھر چانس دیا کہ ہم بیٹھیں اور کچھ ٹپس سیکھیں کچھ سیرا سے متعارف ہوں ازواج متعارات کا تعارف حاصل کریں اللہ کریم ہمارے اس بیٹھنے میں برکت ڈالیں اسے خیر کا ذریعہ بنائیں تو آج کے لیے ہم شروع کرتے ہیں روحانی ٹپ سے تو ہمارا آج کا روحانی ٹپ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ خواب سنائے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو آپ خواب سنانے والے کو دودھ اور شہد پلائیں یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا ازلوں سے کہ اگر کوئی نے یہ خواب سناتا زیارت کا خواب سناتا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ گزشتہ رات ہم نے شب جمعہ میں زیارت کے ہم نفل پڑھتے ہیں جو دو رکت نفل ہیں جس میں پہلی رکت میں آیت الکرسی گیارہ بار اور دوسری میں صورت اخلاص گیارہ بار اور اس کے بعد پھر سو دفعہ دو شیف پڑھتے ہیں شب جمعہ کا یہ عمل ہے زیارت کا یہ عمل ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے مدینے والے کا دیدار نصیب فرماتے ہیں اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اگر اس عمل سے زیارت نہ بھی ہو تو یہ آپ دعا کر لیا کریں کہ اللہ کریم اس جگ میں تو میرا شاید گزارا ہو جائے لیکن جب قبر میں میں اتروں تو اس وقت مجھے زیارت سے ضرور مستفید کروائیے گا اس وقت مجھے تعارف اور شناخت مدینے والے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائیے گا کہ وہاں میں زیادہ متاج ہوں اس زیارت کا ٹھیک ہے تو آپ جو بھی آپ کو یہ خواب سنائے آپ اس کو دودھ اور شہد اگر میسر ہو تو ضرور اس کو پلائیں یہ بڑی خیر کا عمل ہے ٹھیک ہے اور ایک عمل اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں دل کو نورانی کرنے کا جو ہم گزشتہ سالوں سے کرتے آ رہے تھے لیکن رمضان میں اس کی کیونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ وہ میں ضرور مینشن کرتی کہ مغرب کی نماز کے بعد سیونٹی ٹائم آپ نے یا نورو یا نورو یا نورو یا منور نوری منور کل بھی بے نور ماری فاتق یہ دعا ہے یہ آپ نے سیونٹی ٹائم مغرب کے بعد پڑھنی ہے اللہ پاک دل کو نورانیت عطا فرماتے ہیں چہرے کو نورانیت عطا فرماتے ہیں اور دین زیادہ سمجھ آنے لگتا ہے پریکٹس پہ دل کرتا ہے امال پہ دل کرتا ہے اور قبولیت اند اللہ ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ دہراتی ہوں پاضاف اسلام پہ ہم اس کو لکھ کے بھی ڈال دیں گے یا نورو یا نورو یا نورو یا منور نوری منور کل بھی بے نور ماری فاتق اس کاش کا نہ سا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اے نور اے نور اے نور یہ اللہ کا نام ہے اے دلوں کو منور کرنے والے روشن کرنے والے میرے دل کو اپنی پہچان سے روشنی بخش ٹھیک ہے تو اس عمل کو پلیز آپ نے بھولنا نہیں ہے رمضان میں ہر مغرب کے بعد اس کو کریں سیونٹی ٹائم انشاءاللہ اس سے بہت نورانیت روحانیت ملے گی اور کچن کے ٹپ میں یہ ہے کہ پکوڑے کیونکہ فرض ہیں روزوں کے ساتھ ہر گھر میں بنتے ہیں تو اس میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ کرنچی بنے تو آپ کارن فلاور ٹھیک ہے کارن فلاور تھوڑا سا بیسن میں ملا لیں تو پکوڑے آپ کے بہت انشاءاللہ کرنچی بنیں گے لذیذ بنیں گے اور جسمانی ٹیپ آج کا بڑا اسپیشل ہے اور وہ کیا ہے تخم لنگا بیسل سیڈس بہت زیادہ صحت کے لیے اچھے ہیں اور ان کو آپ اپنی افطاری میں اور سحری میں دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ جیسے آپ پانی میں جو بھی شکنجوین بنائیں یا جامع شیری یا روفزا جو بھی ڈالیں اس میں تخ ملنگا یا آپ کو فلودے میں ایک کالے سیر ہوتے ہیں جن کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اور پھر جب اس کو دودھ میں جیسے فالودا وغیرہ میں آپ نے وہ دیکھے ہوں گے سیڈس نا وہ ایکچولی وہ بیسل سیڈس ہیں اور جو صحت کے لیے بہت اچھے ہیں یہ ویٹ بھی کم کرتے ہیں یہ انتہائی توانائی باڈی کو فرام کرتے ہیں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور یہ آپ کو آپ کے ایتھرائٹس میں اور جوڑوں کے دردوں میں بہت اچھے ہیں اور فلو میں بہت بینیفیشیل ہیں اور رمضان میں باڈی میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے تھوڑی بہت ویکنیس ہوتی ہے کیونکہ آپ کا پورا باڈی کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ آپ کے لیے تخم 
گنگا ایک بہترین غذا ہے جو آپ کو توانا بھی رکھتا ہے اور آپ کو ایکٹیو بھی رکھتا ہے اور آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتا اللہ کی رحمت سے اور اسپیشلی جہاں پہ گرمی زیادہ ہے یہ بہترین ٹیپ ہے آپ اس کو پانی میں بھگوئیں اور دودھ میں دہی میں ملک شیک میں لسی میں جامع شیری روفزا جو میسر ہے اس میں اس کو موثر بنائیں ڈال کے اور اس کو پئیں اس کو ہم پلس پہ انشاءاللہ اس کے بینیفٹس ڈالیں گے آج اللہ کی رحمت سے پوسٹ کر دیں گے تو اب ایک چیز جو آج کا ذکر آف دا ڈے ہے جو کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اس کو دوبارہ آج کیونکہ فرائیڈے ہے تو اس کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی اس کو ہم ضرور مینشن کرتے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ احمد نہیں ہے احمد ہے اگر کسی بھی بچے کا نام احمد ہے تو وہ احمد ہی ہے احمد کر کے ہم نے اس کے معنی اور اس کی تاثیر کو کام کر دیا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے محمد یہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا انوکھا نام تھا اس وقت عرب میں اس کا قطعی طور پر رواج نہیں تھا اور احمد آپ کی والدہ کو خواب میں احمد سکھایا گیا تھا تو لہٰذا محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ محمد الرسول اللہ ہمارے کلمے کا حصہ بھی ہے قرآن میں چار بار یہ نام آیا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے آج جمعہ نماز کے بعد اگر مسجد میں کوئی اس کو جمعہ نماز کے بعد تھرٹی فائیو ٹائم ایک کاغذ پہ لکھ لے کیا لکھ لے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ ایک ایک کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے تو دونوں نام ایک کنسیڈر ہوں گے اور اسی طرح آپ نے ان کو تھرٹی فائیو ٹائم لکھنا ہے اور پھر اس کا عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی قرآن میں رکھیں اپنے فریم کرا کے اپنے نماز روم پہ رکھیں فجر میں آپ نے فجر نماز کے بعد اس کو تھوڑی دیر دیکھ کے درود شیف پڑھنا ہے دو چار منٹ پانچ منٹ جتنا بھی آپ اویلیبل ہوں اس کو دیکھ کے ان دو ناموں کو آپ نے درود شیف پڑھنا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد کوشش کریں مارننگ میں اس کو دیکھنا ہے اور ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ پینتیس بھا تھرٹی فائیو ٹائم محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ آپ پڑھ لیں اللہ کریم اللہ کریم اس کا اگر آپ ریفرنس پوچھیں تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ فضائل دروس شیف میں شیخ الحدیث نے اس کو ڈیٹیل سے مینشن کیا ہے اور جو پرانی اولڈ اس کا ورژن ہے فضائل دروس شیف کا شیخ الحدیث کا اس کے پیج نمبر ففٹی پہ یہ ہے اور اس کا جو نیو ورژن ہے اس کے پیج نمبر ایٹی ٹو پہ انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہے یہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا عمل ہے اللہ کریم برکت میں مدد فرماتے ہیں نسلوں کی برکت میں برکت ڈال دیتے ہیں جس جیب میں یہ آپ پیج کا ٹکڑا جس پہ آپ نے یہ پینتیس بار لکھا ہے آپ رکھیں گے اللہ کریم اسے خالی ہونے سے بچائے گا شیطان اور نفس کے حملے سے بچائے گا نظر بعد جادو کے لیے بہترین ہے اور اس کا یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام آ گئے نا اور یہ ہر علت ذلت اور قلت سے بچائے گا نورانی زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عزت مرتبے شان اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مجرب عمل ہے آپ اس کو اپنے مارننگ کے جو آپ کے روٹین کی عبادت ہے اس میں آپ کہیں بھی پیسٹ کر لیں جو آپ لکھیں گے فرائیڈے کو اب یہ کوشچن ہے کہ جیسے خواتین کم جاتی ہیں مسجد میں تو عمل یہ مسجد میں لکھنے کا ہے ٹھیک ہے جو ایگزیکٹ عمل ہے وہ مسجد میں لکھنے کا ہے لیکن اگر کوئی نہیں ہے مسجد میں لکھنے والا تو پھر آپ گھر میں خواتین ظہر نماز کے بعد لکھ لیں فرائیڈے کو ہی اگر مسجد میں لکھیں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے بھی روٹین سے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے زیادہ لکھ لیں یعنی تھرٹی فائیو ٹائم ایک پیج پہ لکھیں پھر تھرٹی فائیو اور گفٹ کریں اپنی فرینڈس کو ٹھیک ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور انشاءاللہ آج ہم ذکر آف دا ڈے بھی اسی کو رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو اللہ کریم اللہ کریم آج کی جمعہ کی برکت سے اس عمل میں بھی توفیق ڈالیں اور ہمارے یا نوروں والے عمل میں کو بھی ہماری زندگی کا حصہ ہر مغرب کے بعد بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطارات کے لیے ہم ترتیب سے پڑھ رہے تھے آج انشاءاللہ ہم ان کے تعارف کو ختم کریں گے اور کل پھر ہم ڈیٹیل بات کریں گے تو ازدواج پہ جس کا سب کو انتظار ہے 
اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کب لیکچر آ رہا ہے تو وہ ان شاء اللہ کل آئے گا آج جو ہے حضرت بی بی حفظہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت بی بی حفظہ ایک چیز آپ کو اس طرح کلیر ہو گئی ہوگی کہ حضرت بی بی عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی تو گویا حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور حضرت عمر فاروق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر یعنی آپ اگر خلفہ راشدین چاروں پہ غور کریں تو حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلفہ راشدین میں سے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں اور دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں چوتھے خلیفہ حضرت علی حیدر قرار وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے قریبی اور اتنے یعنی اس سے زیادہ قریبی کیا رشتہ ہوگا اللہ سونے نے اللہ سونے نے ان کی برکتوں سے ان ہستیوں کی برکتوں سے آج ہمیں بٹھایا ہے اور ہمیں اس تعارف کو تھوڑا بہت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو حضرت بی بی حفظہ جو ہیں ان کا ان کے پہلے شور حضرت خنیس بن حضیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بدر اور اہد کے درمیانی عرصے میں فوت ہو گئے تھے یعنی دو اور تین عجری کے درمیان ان کی رحلت ہوگی وہ بیوہ ہو گئیں پھر رسول اللہ سکیوز میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور یہ واقعہ جو ہے یعنی یہ تین ہجری کا ہے جب ان کے شور فوت ہوئے ان کی عدد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا از دمت حروق کی بیٹی تھی تو ماشاءاللہ سے بہت دلیر بہت بے بات تھی اور امات المومنین میں ان کی دلیری کے واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں تو کل ہم نے حضرت بی بی جویریہ تک پڑھ لیا تھا آج ہم نے از بی بی حفظہ کا ذکر کیا ہے اب ہم حضرت امی حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کی بات کرتے ہیں یہ عبید اللہ بن جوہش کے نکاح میں تھی اور ان کے ساتھ حجرت کر کے حبشہ بھی گئیں لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد اسلام سے مو موڑ لیا اور عیسائیت عیسائی دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے سے عیسائیت قبول کر لی اور مرتد ہو گئے اور وہی مار گئے ٹھیک ہے یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی دیکھیں ازمائشیں کہاں کہاں پہ آئیں اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم ہماری نسلوں سے کلمہ نہ چھینے لیکن حضرت ابی بی امی حبیبہ اپنے دین پہ اور اپنی ہجرت پہ قائم رہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سات ہجری میں عمرو بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس حبشہ میں بھیجا حبشہ کے ہر حکمران کو ہی نجاشی کہتے تھے ٹھیک ہے اور اس وقت کے جو نجاشی تھے ان کا اصل نام اسما تھا تو ان کے پاس بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دیا جائے یا ایک نکتہ آپ ذہن میں اور بھی رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور حضرت بی بی ام حبیبہ کہاں پہ ہیں حبشہ میں ہیں اور یہ نکاح کیسے ہو رہا ہے وکیل کی موجودگی میں ہو رہا ہے ٹیلی فونک نکاح کو اس اس نکاح سے آپ میچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پہ یہ رحم فرمایا کہ وکیل کے ذریعے اجاب و قبول اور یہ نکاح جو ہے یہ ہمارے لیے ویلیڈیٹی ہے آج کے ٹیلی فونک نکاح کے لیے ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ نجاشی نے ازتو میں عویبہ سے بات کی اور ان کی منظوری سے پھر یہ نکاح ہوا اور شجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی حدمت میں صحابی ہیں شجیل بن حسنہ ان کے ساتھ انہیں آپ کی حدمت میں بھیج دیا گیا اور اس طرح حضرت بی بی ام حبیبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ عزرت ابو سفیان ایک دفعہ ابھی اسلام کی حالت میں نہیں تھے اور وہ مدینہ میں آئے اور حضرت بی بی ام حبیبہ اپنی بیٹی کے گھر آئے تو بیٹھنے لگے بستر پہ تو عز بیوی ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتی مفہوم ہے تو انہوں نے فرمایا آپ جنبی ہیں آپ ناپاک ہیں آپ کلمہ گو نہیں ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ دین کی بات آتی ہے وہاں پہ رشتے ہیچ ہو جاتے ہیں ہماری پریورٹی 
مذہب ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے وہ سگی بیٹی ہیں لیکن جب دین کا معاملہ آیا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہمیں ہوتا ہے کہ ارے نہیں ہم یہ کیسے کریں لوگ کیا کہیں گے ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے جہاں مذہب ہے وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کمٹ ایسے کرنا ہے کہ اس پہ آپ نے اسٹرکٹ رہنا ہے فرم رہنا ہے اس پہ کوئی کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے دین میں سختی نہیں ہے لیکن پابندی ہے پابندی ہے ٹھیک آپ کو سمجھ آ گئی یقیناً اور حضرت صفیہ بن تہائی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی اسرائیل سے تھی اور خیبر میں قید کی گئی تھی ہی بھی نختب کی بیٹی تھی جو یہود کے سردار تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا جب وہ غلام بن کے آئیں اور آپ نے انہیں آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی یہ فتح خیبر سات اجری کے بعد کا واقعہ ہے جو حضرت بی بی صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں اور انہی کے انہی کا جو ولیمہ تھا جس کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ سفر کے واپسی پہ یہ ولیمہ تھا خیبر سے واپسی پر تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے بچہ ہوا جو بچی ہوئی کوئی کھجور کوئی پنیر کا ٹکڑا کوئی روٹی کا ٹکڑا جو کچھ بھی کسی کے پاس کھانے پینے کا تھوڑا بہت سٹاف ہے وہ دسترخوان پہ صبح لے آئے چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور وہاں پہ سب صحابہ جو جو کچھ میسر تھا وہ لے آئے اور اس کو ولیمہ قرار دیا گیا تو گویا ولیمے کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کی بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کل ہم نے ازبی بھی زینب بنت جوش کے بارے میں پڑھا کہ تین دن تک اہل مدینہ کو گوشت روٹی کھلائی گئی اور اب یہ اس ولیمے کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک سادہ سا ولیمہ ہے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ اپنا اپنا کھانا لا کے دسترخوان پہ سجا دیا اور پھر سب نے مل کے کھا لیا یہ ولیمہ تھا حضرت بی بی زینب کا سوری حضرت بی بی صفیہ بنت حئی کا ٹھیک ہے جو سردار کی بیٹی ہیں اور خیبر کی فتح کے بعد لونجی بن کے آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا ہے ساتھ اجری میں پھر حضرت میمونہ بنت حارث ہیں یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھی ان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة ساتھ اجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے کے بعد شادی کی ٹھیک ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیارہ ازدواج متحرات ہیں اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے آپ کی ساری ازدواج متحرات میں سے آپ کی دو زوجہ آپ کی زندگی میں وصال فرمائی ان میں سے ایک ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ اور دوسری حضرت بی خدیجات القبرہ تھی باقی نو ازدواج آپ کے بعد ملت اور قوم کی اور امت کی خدمت اور دین سکھانے کے لیے اللہ کریم نے اس کائنات میں رکھی اور جنہوں نے تقریباً آدھی صدی تک دین کا جو پرچم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھمایا گیا تھا ان کے وصال کے بعد بھی یہ ازواج مطارات اس دین کی ترویج کے لیے ہلکے لگایا کرتی تھی دین سکھایا کرتی تھی علماء فقہ صحابہ اکرام تابین تبہ تابین ان سے فیض لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ سوائے ایک بیٹے کے تو ان کے بارے میں ہم ابھی پڑھتی ہیں از بی بی ماریا کبتیا کے بارے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں اور آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہیں ان میں سے دو جو خواتین کا ہم نے پڑھا کہ وہ وصال کر گئیں نو ازواج حجات رہیں اس کے علاوہ جن خواتین کو آپ کے پاس سے رخصت نہیں کیا گیا ان میں ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھی اور ایک قبیلہ بنو کندہ سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کا ان سے اوقت ہوا اس کے بارے میں تفصیلات میں اور مفسرین کے علیہ سیر کے درمیان اختلاف ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے یہاں ہم دو لونڈیوں کا جو معاملہ ہے تو یہ مشہور ہے ان کو دو کو آپ نے اپنے پاس رکھا اور روایات میں ہے کہ ان سے آپ کا نکاح تھا ایک حضر بیوی ماریا کبتیاں تھی جنہیں مقوقس مصر کے فرمارہ نے آپ کو حدیتاً پیش کیا تھا حضر بیوی ماریا کبتیا کو بھیجا تھا ان کے وطن سے آپ کے سابزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی دس اجری میں فوت ہو گئے مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور دوسری جو لونڈی تھی وہ رہانہ بنت زید تھی جو یہود کے قبیلہ بنو نزیر یا بنو قریضہ سے تعلق رکھتی تھی 
اور یہ بھی قیدیوں میں آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا اور اس کے بارے میں بھی محققین کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں تھی اور جنہیں زین و بنت جوش نے آپ کو حبا کیا حبا کیا تھا تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد آپ کے اہل بیت کا اندازہ اور یعنی آپ کے آپ کو ایک تعارف مل گیا ہے ایک آؤٹ لائن ٹھیک ہے ایک مختصر ترین تعارف جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے کوئی ڈیٹیل اس پہ علمی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ آج کل جس سائٹی میں ہم جی رہے ہیں وہاں پر یہ کوسچن بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ازواج متحرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جو تعداد تھی وہ عام مومنین مردوں کو جو اجازت ہے اس کی تعداد سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں یہ چاہتی تھی کہ ہم جب اہل وید کا تذکرہ کریں ازواج متحرات کا تذکرہ کریں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہم ڈیٹیل اس کا اس پہ کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے کہ ہم تعدد ازدواج کی جو بحث اور جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے ناؤزو باللہ ہم اس کو دفاع کریں اور ایسے سالیڈ طریقے سے اللہ کی رحمت سے کہ جس میں کوئی بھی بنابتی بات نہیں ہوگی آپ نے ازواج مطارات کا تعرف پڑھ لیا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا آؤٹ لائن آپ کے ذہن میں بن گئی ہے اب جب کل بات ہوگی تو ایک ایک زوجہ کو ہم اور اس ایک ایک نکاح کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آگے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑے بہت زیادہ بہت زیادہ منٹلی کلائریفکیشن ملے گی اور وہ جو دھوند سی چھائی ہوئی ہے یا ہماری یوت کے ذہن میں جو دوسرے لوگ دوسرے مذاہب جو ہیں وہ یہ کوسچن کر کے ان کو لا جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ سوال برائے سوال کیا جاتا ہے نا اس کی ڈیپٹ پہ نہیں جاتے اور جب الزام لگانے والا بندہ تو سٹوری سے سٹوری بنائے گا نا تو لہٰذا اب ہمیں خود اس کو کلیئر کرنا ہے اپنے بچوں پہ اپنے بڑوں پہ تاکہ اگر ہم سے کوئی بات کرے تو ہمارے پاس ایک لیجیٹمنٹ ریزن ہو اس کو آنسر کر سکے ہم اور ہمارا دل بھی تو مطمئن ہو نا ٹھیک ہے نا ہم بندہ بشر ہیں کوششن آ سکتا ہے بندے کے ذہن میں کیوں نہیں آتا اور اللہ پاک اس پہ ہم کو معاف فرمائیں اور صحیح صحیح بات کرنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں تو آج کا ہمارا جو ذکر آفتہ ڈے ہے اللہ کی رحمت سے وہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ اور شام میں ہم سیونٹی ٹائم پڑھیں گے یا نورو یا نورو یا نورو یا منور نوری منور قلبی بنور معرفاتق اور تخم ملنگا جو بیسل سیڈز ہیں ان کو ہم اپنے خوراک کا حصہ بنائیں گے چاہے آپ فلودے میں لیں چاہے آپ جامع شیری میں دودھ میں پانی میں شکنجبین میں اورنج جوس میں یوگٹ میں تو اس کو آپ اپنا کھانے کا حصہ کم از کم رمضان میں ضرور بنائیں ٹھیک ہے تو اللہ کریم ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے ہماری حاضری کو خیروں برکتوں کا ذریعہ بنائے اور ہم سے یہ کام اور ہماری نسلوں سے اور پوری امت سے انشاءاللہ لیتا رہے اور جنوں انس کے لیے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کو انشاءاللہ رنگ و رنگ کرے ہرا برا کرے ان کی دعائیں قبول فرمائے اور آج رمضان کے پہلے جمعہ کی برکت سے اللہ کریم اللہ کریم ہم سب کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دو اور اللہ کریم اللہ کریم دنیا کی بھی خیریں بہتریاں بلائیاں آسانیاں عطا فرمائے اور آخرت کی اس دیس کی بھی خیریں بہتریاں بلائیاں آسانیاں عطا فرمائے اور اللہ کریم اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی جہالت سے بچائیں کسی جہلانہ فیل سے جہلانہ سوچ سے بچائیں اور ہمیں دین کے نفع بخش علم عطا فرمائیں نفع بخش علم عطا فرمائیں اور ایسے علم عطا فرمائیں جو ہمارے لیے ہمارے دماغ کو کھولیں ہمارے دلوں کو روشن کریں اور ہمیں افیتوں کی رافع اگام سن کریں اور ہماری زندگی کو انشاءاللہ 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 خاتمہ بالخیر پر منتج فرمائیں اللہ کریم اللہ کریم ہمارے والدین پر رحم فرمائیں اللہ کریم ان کی بزرگی پر رحم فرمائیں ان کے بڑھاپے پر ترس کھائیں اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پردہ کر چکے ہیں اللہ کریم ان کی قبروں کو کشادگی عطا فرمائیں نورانیت عطا فرمائیں جنت کے باغوں میں سے انشاءاللہ باغ بنائیں اور جتنے مومنین مرد عورتیں اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اللہ کریم ان سب سے درک حضر فرمائیں ان سب کی توبہ قبول فرمائیں اللہ کریم ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں اپنا مزید قرب عطا فرمائیں اور اللہ کریم ان کی قبروں کو حد نظر کو شادہ فرمائیں ان سے آسانی کا فاصلہ معاملہ فرمائیں اور اللہ کریم زمین کے بوجھ کو ان پر بہت ہلکا رکھیں اور جب ہم اس جب ہم اس گھر کے مسافر بنیں تو اللہ کریم وہ گھر جو کیڑوں کا گھر ہے تنہائیوں کا گھر ہے 
خوف کا گھر ہے اللہ کریم دہشت کا گھر ہے اقلاتے کا گھر ہے اسے پر رونق بنائیں آسودہ بنائیں نورانی بنائیں اور اللہ کریم ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو ہمارے لیے بہترین صد کا اجاریہ بنائیں اور اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم کائنات کے ہر شخص کی جو حاجت ہے اسے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیں ہر بے روزگار کو آسان سہل باعزت روزگار ملے انشاءاللہ اور اللہ کریم اللہ کریم جتنے بھی رزق کے بند دروازے ہیں انہیں آفیتوں کے ساتھ طائر طیب وافر جسمانی روحانی رزق کی فراوانی کے ساتھ قیامت تک بے سوال کھول کے رکھیں اور کسی پہ رزق کی بندش نہ آئے کیونکہ رزق کی بندش اللہ کریم ایسی بندش ہے کہ بندہ بعض اوقات اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اللہ کریم اللہ کریم جتنے لوگوں کی اللہ کریم جتنے لوگوں کی جھولیاں خالی ہیں اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے انہیں پورے ایمان والے بے عیب سلامتی والے اللہ کریم متقین کے امام بچے عطا فرمائیں اللہ سونے جتنے پیرنٹس اپنے بچوں کے شادیوں کے لیے فکر مند ہیں اللہ کریم کتنی ٹینشن میں اللہ سونے ان کی دعا کو قبول فرمائیں اور ہر کائنات کے جن و انس کو بہترین زوج بہترین جوڑا عطا فرمائیں جنت کا آفیت کا ساتھی عطا فرمائیں اللہ کریم گھروں کو سکھ چین آفیتیں دے کے رکھیں آفتوں سے بچا کے رکھیں اور اللہ سونے اللہ سونے اپنی رمضان کی اور اس جمعے کی برکت سے اللہ کریم اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر بلائیں جسے ایک بار بلایا ہے اسے بار بار بلائیں جسے نہیں بلایا اسے ضرور بلائیں اور اللہ سونے اللہ سونے ہمارے مال کو دوسروں کو تیرے گھر پہنچانے کا ذریعہ بھی بنائیں اور ذریعے کے طور پر قبول فرما لیں اللہ کریم اللہ کریم ہمارے بار بار تیرے گھر جانے سے اللہ کریم اللہ کریم وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو ایسے شخص کو ہم اللہ کریم بھیجنے کا ذریعہ بن جائیں جو جو تیرا گھر دیکھ ہی سکتا اللہ کریم کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دیں آپ مسبب السباب ہیں سب ببلی خیر کر دیں خیر کے سباب لگا دیں اللہ سونے اللہ سونے بلائیاں عطا فرمائیں خیروں کا ذریعہ بنائیں خیریں تقسیم کرنے والا بنائیں خیر کے کام ہم سے لیں ہمارے قدم خیر کی طرف اٹھیں ہمارے قلم خیر کی طرف اٹھیں اللہ کریم ہماری نگاہیں خیر کو دیکھیں اللہ کریم اللہ کریم سارے اعمال میں برکت ڈالیں برکتوں میں برکتیں ڈالیں آفیتوں میں آفیتیں ڈالیں اللہ کریم کسی ناگہانی آفت علت ذلت قلت سے بچا لیں جہل سے بچا لیں اللہ کریم خودکشیوں سے بچا لیں طلاقوں سے بچا لیں علیحدگیوں سے بچا لیں اللہ کریم اللہ کریم ناگہانی کسی خرچے سے بچا لیں اللہ کریم اچانک خوش کر دیں ہمیں اللہ کریم ہمیں انعامات دے کے ہمیں اچانک خوش کر دیں اللہ کریم ہمارے گھروں کی بے سکونیوں کو ختم کریں اللہ کریم ہماری اولادوں کو بچوں کو آپس میں جوڑ محبتیں تو ہم عطا فرمائیں اللہ کریم اللہ کریم یہ بہن سرد جنگ سے بچائیں خاندانوں کی یہ کولڈ وار اس سے بچائیں اللہ سونے اللہ سونے کائنات کے سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائیں اور بالخصوص پاکستان کے سیاستدانوں کو اثرات مستقیم عطا فرمائیں انہیں حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت عمر بن خطاب جیسا حاکم بنائیں خلیفہ بنائیں اور عوام کو بھی صحابہ جیسی عوام بنا دیں اللہ سونے ہمارے ملک کے موسموں کو اللہ کریم ان کی شدت کو کم کریں اللہ کریم مہنگائیوں کو کم کریں اللہ کریم پیارے پاکستان پہ اور پورے عالم اسلام پہ بہترین فصل کرم اور عافیت کی نظر ڈالیں اللہ سونے اللہ سونے جو بچے اس دنیا میں آئے ہیں خیر خیر سے جیئیں اللہ کریم اللہ کریم جو آنے کی راہوں میں آفیتوں سے آئیں اللہ کریم جن کے نہیں ہیں ان کو خیریتوں والے نورانی اولادیں عطا فرمائیں اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم کائنات کی ہر شخص کے دل میں جو دعا ہے اللہ کریم اسے آفیت کے ساتھ پورا فرمائیں اللہ کریم اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کریم جتنے بچھڑے ہوئے ہیں انہیں آفیتوں سے ملا دیں جادو سے بچائیں نظر بد سے بچائیں حسد سے بچائیں اللہ کریم اللہ کریم کھینا سے بچائیں بوکس سے بچائیں خیوت سے بچائیں چگلی سے بچائیں چوری سے بچائیں اللہ سونے با اللہ سونے با عمل مسلمان بنا دیں اللہ کریم اللہ کریم نمازوں کو قائم کرنے والا بنائیں اللہ کریم نماز کے باہر بھی اللہ کریم اللہ کریم نماز کے باہر بھی 
آپ کا حکم ماننے کی توفیق عطا ہو جائے اللہ کریم جو ہم کہتے ہیں ہمیں ویسا کرنے والا بنا دیں ریاض سے پاک کر دیں خلوص عطا فرما دیں اخلاص عطا فرما دیں خاتمہ بالخیر عطا فرما دیں اللہ کریم ہماری یہ دعا ہمارے گروپس کے لیے پوری امت کے لیے انسان و جنات کے لیے ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے اللہ کریم قبول فرما لیں اللہ کریم اللہ کریم جو مانگ سکے وہ بھی دیں جو ہم نہیں مانگ سکے بہت سی دعائیں ہیں جو دلوں میں رہ جاتی ہیں لبوں پہ نہیں آ پاتی آپ دلوں کی بھید جانتے ہیں اللہ کریم شہر اکس سے زیادہ قریب ہیں اللہ کریم ہمارے دلوں کی دعائیں بھی آپ قبول فرما لیں اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم دنیا کی خیریں آخرت کی خیریں اللہ کریم ہمارے والدین پہ رہیں اللہ کریم جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہماری آنکھوں کا آنسو کا دینا بنانا انہیں ہماری قبروں کی ٹھنڈک بھی بنانا بہترین صدقہ جاریہ بنانا ربنا تقبل منا انا كنت السميع العليم وتب علينا انا كنت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وارزقنا طيبا واستعملنا صالحا نستودع الله دينكم وامانتكم واخواتكم اعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمین برحماتی کا یا ارحم الراہمین ارحم نربد العالمین اللہم صلی اللہ محمد عبدی کا ورسولی کا وصلی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترزا لہو صلی اللہ محمد عبدی کا ورسولی کا وصلی المومنین والمومنات والمسلمین والمومنات